哈喽，大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《中华队巴西实况对战解说》。这场比赛是平台高手大混战啊！来吧，看一下首发是 U P 对战八神月，两边都是主力啊。然后这场比赛是胜者守擂，败者下场接机赛。OK， 这首发克里斯很凶啊，但是大门也很谨慎。反边，呃，大门基本没有前跳的动作，基本都是在拉后，但这个位置还是中的滑铲。那没有办法，百命一输啊，对吧？这个格斗游戏不太适用孙子兵法，孙子兵法讲的是，呃，进攻方会露出马脚，防守方呢反而不会露出马脚。嗯、呃，但是格斗游戏还是要去主动进攻的，对吧？来看这局怎么说，发神月这边，日发出场了不知火，两边都选择把不知火阵中啊，都算是比较稳健的了。好的，这首升龙拳被却反带的。看下这波能不能一套秒，好像是秒不掉。选择日泽扇子一扇，这个位置被血反，能不能甩身跳 CD？ 哇，这下不知火就想太多了呀，那确实也没有办法。反边走 ，CD 交出来不给进攻，不给压制，利用资源去换空间。但这个位置，哟，这克里斯连跳进攻，反而是血反失误。两边都有小失误啊。U P 是第一次跳 C D 压制，第二次想大跳重拳去抢空啊，想预图不住火前跳，或者说下上角的起飞啊。来看这波到底什么情况？呃，扇子一扇能量闪身跳 C D， 呃，你看连跳重拳啊，他是想连跳重拳对策不住火的下上角的，想飞出板边嘛，是吧？想弹墙出板，但没想到不住火并没有这么做。OK， 飞鼠柱追地，来看下一回合。八神月这边最后一个手底的暴走八神老八啊，又离压干米，直接暴击被揍坏了。八神月只能抢反了，那还行啊，手里资源不少。小跳 CD 葵花三世，来烧一把火天堂之眼，八只女吗？也行啊，也算是比较细节，是吧？在这个暴气槽消失之前，或者用暴气槽之前，尽可能打一些连段，去利用这个暴气的伤害增幅。水花三十八之女，但这波就算如此，还是收不掉啊！看怎么连，哇，前走一步下倾角，漂亮！秀的八神月，就掏你啊！哈，就是打一手出其不意。来看下一回合 ，U P 这边最后一个手底的暴走莲娜，拭目以待。直接选择暴气呢？哦，这波 C D 直接敲，看一下八神月起身要面对压制了哟。原地是高跳落地重拳，想骗对手拆头，一手经典的投泽，但是八神月并没有上当啊。好，跑刷谢风，相反交出来吧。来看起身怎么压制啊？有我下金角，哇，可惜这波没确认，这手小钻裆还蛮帅的不？但奈何八神月运气不错。小 C D 空中抢反逼出来还行，两边都没有抢反，起身小跳重拳，不要前冲下重拳择中，可惜带不走。八神月还有机会吗？很难了哟！哇，升龙对空漂亮，天堂之眼洗内，反手葵花秦月音，再接八神女。哦呦，这波能翻，太帅了吧！来看这波，首先是下重拳，对吧？田中应该是打中拆头了，然后裸一地，赶快身位拉开。莲娜选择前跳，直接被生龙。哇，这个真没脾气啊！来吧，看这局怎么说。U P 下场，阳神登场。国服最强七家社申请出战。大门打七家社，其实，呃，两边五五开吧。但我觉得七家社的拳脚可能会占一些便宜哦，对吧？不说别的，就是这手小跳重腿啊，这大门就很难破解。连跳重拳被下重拳，相杀一波。两边都有一颗气啊！我发现这种短局啊，或者说这种高手的混战局啊，由于这个名次的先后，就直接决定了奖金的多少，所以说都会比较谨慎的。原地是高跳重脚，蓝之山没有出来，下跪门被却反带走。哟，炮拳在摸头，可以。啊，这连段还是比较少见的啊！哈，来看下一回合，八神月这边的不知火，不知火舞怎么操作呢？手里三颗系
好的乱动，这一波不会秒了吧？手里资源这么多，但棋手不算特别理想啊。这毕竟不是重攻击棋手。看一下这波伤害如何？小 CD 先清拳，重拳再接暴摔，再接摸头。我、呃、感觉应该是收不掉啊，差一点意思。呃，好的，这波日泽，但是连段失误，坏了。呃，但是对于八神月来讲是个好消息，先集满第四颗气。呃，这波很明显要被血反的，这手飞鼠之舞呢就赌一下，赌中就血赚，赌不中，呃，反正集满资源了，可以接受啊。看一下八神月的暴子八神，五气八啊，怎么说？下清拳两点退色，日踢前跳落点炮拳怼过去，起身直接啊，起身直接大升龙，闻所未闻。完、啊、连段失误，这七月音为什么不接八神女？你在干什么？八神月被打崩了，这局要被穿残。逆向安全百合折，谢风反制一波，还行啊。感觉八神月是有点神志不清了呀，昏昏沉沉。呃，还行还行，有惊无险啊。来看下一回合吧。看一下杨晨这边的克里斯，主要还是这个克里斯能不能稳住局势。啊、呃，这难度可想而知啊。来烧把火，暴泽八神。哎，好下清拳抢断，漂亮，真是完美呀！这波重击一图非常的精准。Next 八神女运气还不错，升龙法师回花秦月音。来看能不能一套带走啊？如果一套带不走，那就非常危险了。就算有强反吧，但是这个克里斯，我、哎、有好的漂亮八神这边谢风接看，哇，这能虚晃到呀？杨神被骗得好惨。对吧？我拿你当亲哥，你拿我当表弟呀，是吧？喝酒喝的七分醉，你骗的我是直掉泪呀！看一下杨神，啊，谢风漂亮，天堂之眼，这枪反就算交，也要被打出一段伤害。来看一下反中怎么走，小跳百合折中了枪反，哎呦，哎，没有继续连断，想骗对手枪反，哇，前跳直接被打生龙。哇！前跳 CD 被对手下清脚踢出位，躲开了八神月前跳 CD 的空压低判定，前小跳百合折对策八神月的前冲。嗯、呃，八神月这边想的有点多啊，想法很古，呃，很丰满，对吧？可能是想钻裆，又或者说是想去跑刷啊。但是杨神直接前跳百合折，那这样的话，八神月下场登神登场，老登啊！前清拳择中中断，来跳 CD。升龙反妖拳，看一下下重拳顶二泽，前线金甲又泽重，但是连段没有继续。哎呦啊，这两波小跳再骗下重腿，有点极限哦，要晕了吧？晕掉了，根本不等你落地，下重拳直接收掉，这灯神无伤收掉，哇，恐怖如斯啊！看一下阳神这边，二发出上了 Chris， 小蛇啊。哎呦，两个前清拳打你乱动，哇，原地不动等你升龙去啊！灯神，哇，这个太夸张了呀！战清拳顶日泽想前清拳泽中断，但是反而被点。灯神这波有点太狂了，升龙被防住，灯神彻底疯狂，就感觉怎么打怎么有，但事实上还是要去讲究一点心理博弈的。秒了，升龙脚。来看一下灯神日发出场的 Teddy 特瑞啊，今天没有上 Q 呢。呃、啊，感觉灯神这个特瑞就是打短局或者说一些怎么讲手擂赛的一个秘密武器啊，打长局不怎么会用。这个角色弊端还是蛮明显的，打真正的枪局打不了，打这个冷门角色呢也没有多大优势啊，比较尬这个角色，上不去下不来呀、啊。你看，面对克里斯抢招也没占多少便宜，前线中腿还是抢断，可以。来看下一回合，杨神，最后一个手底的八神，又是压干米。哎，连续小跳重拳，但是落地重拳跟不上，打点有点高哦。来看一下，这个枪翻只能交了。好，安全防住升龙。就知道你要做什么，看这波地波甩过来，哇，极限连断，漂亮，真是完美呀！这波应该是收了啊，一把火
，跳 CD， 爪子，爪子，哇，行！葵花三世再烧一把火，完手，哎呦，重拳连断十五坏了，这手葵花就是被血反 ，Max 高给喷拳直接被秒了，这阳神。一失手成千古恨啊！这刚才直接葵花齐月音就好了，对吧？就为了贪一个重拳，还有两个爪子的伤害，在这种伤害修正的前提下，其实也不够看了那伤害，对吧？那只能讲因小失大吧。来看一下这边 Edison 登场， Edison 现在是公认的新晋的一线顶的高手，对吧？什么跟八十月登神都是齐名的了，都是一个水准的了。以前确实感觉就是一线中那样，现在已经到了一线顶了，对吧？就不能再高了。来看一下大跳，你看你想 A B 侧闪，那不好意思，就抓你就抓你，各种地头。但这个碧山日风要被血反，没有取消奈落落呢，很奇怪。空中这波应该是秒了，给个大波，不死好，再给个超杀，玩的就是怎么说爽快啊。来看 Edison 二发出场的克里斯啊，克里斯资源倒是有，哇，好漂亮！前大跳落地升龙，直接对策对手的滑铲，简直就是高跳对策灯神前前压制，应该是秒了。嗯，这给多少伤害都不能忍这一下，绝对要带他走的。来看下一回合，龙神的特瑞，哦，上了 Q， 好。还是变阵了，你看特瑞这个角色确实，嗯，呃，有待考究，对吧？不好评价。连跳进攻被 C 头，前线清拳责中，漂亮，远重拳。现在 King 这个角色是被 BJ 完全放弃，被灯神捡了起来啊。确实这个角色还是蛮适合 EX 模式的。呃，下清拳又责中 AB 收身起来想乱动，你要干什么？带走。金翼玫瑰结束连段，华丽。艾德森日发啊，最后一个手底的暴走发神，微信借我三颗气啊，借你两颗气也行啊，我向你敬礼，对吧？思路。来看一下下清脚位置不够，下清拳葵花第二次强出，这波强反得交吗？不交，对手没有资源可以很稳。那强反还在手底，到 C D 落地被 C 头，但是没有后续连断。哇，这一下登神啊，要散打打死对手吗 ？C 头还剩一丝血，艾德森一个 C 头，哇，登神漂亮！再次关注我们，下期节目再见，太猛了！